ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சங்கி சமையல் இந்த வீடியோவில் ஒரு தக்காளி சாம்பார் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் தான் பிகினர்ஸ்க்கும் பேச்சுலர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாவே போதும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லியோட தோசையோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஏற்கனவே நான் ஒரு சாம்பார் ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ்ட் வீக் அது பார்த்தீங்கன்னா குருமா ஸ்டைல் தக்காளி சாம்பார் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இதுவும் வந்து நம்ம டின்னருக்கும் வச்சுக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெத்தட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலே நாலு தான் நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நாலு தக்காளி நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் சாம்பார் தூள் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறதுனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் காஞ்சதும் அதில் வந்து வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே நாலஞ்சு பல் பூண்டு வந்து சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வந்ததும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை அது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் ஆறணும் இப்போ அதே கடாயிலேயே இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு தக்காளியை நம்ம வதக்கிக்கணும் இது கூடவே தக்காளியை சேர்த்து வதக்கிறதா இருந்தாலும் வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தக்காளியை வந்து கட் பண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா சின்னதாக இருந்தால் முழுசாகவும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை சிம்லேயோ வச்சு தக்காளி நல்லா குக் பண்ணிக்கணும் இந்த அளவுக்கு தக்காளி வெந்ததும் அது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த சாம்பாருக்கு சாம்பார் தூள் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்ககிட்ட சாம்பார் தூள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வர மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் வந்து மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பச்சை மிளகாயோ இல்லை வர மிளகாயோ எதுவுமே சேர்க்கல இந்த தூள் தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தக்காளியோட நம்ம சாம்பார் தூளை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ ஆறுனதும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் ரொம்பவே சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் ஈஸியான மெத்தட் தான் டக்குன்னு செஞ்சிட முடியும் நம்ம அவசரத்துக்கு டிஃபனுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வேறு எந்த ஒரு மசாலாவும் தேவையில்லை கரம் மசாலாவோ பட்டை கிராம்பு எதுவுமே தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அரைச்ச மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கணும் நான் இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து பட்டாணி பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணுறேன் அது ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பொதுவாக எல்லா சாம்பாரையும் காய்கறி அதிகமாக சேர்க்குறது என்னோடய வழக்கம் அது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டும் அது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ குழம்புக்கு வந்து நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இட்லி தோசைக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து விடுறேன் லிக்விடாக இருந்தால் தான் சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் சப்பாத்திக்கு செய்கிறீங்க திக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றி திக்காக செஞ்சுக்கலாம் அப்போ வந்து கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் போல் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் பத்து நிமிஷம் போல் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வேக விட்டுடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் சைடில் பாருங்கள் நல்லா அந்த காரம் மிதந்து வந்திருக்கு இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லி தலையை தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் இதே மாதிரியே நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன டாபிக் வேணும் என்ன ரெசிபி வேணும்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ரெசிபிஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நீங்கள் என் கூட சேட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஹெல்தியான டேஸ்டியான ரெசிபி இல்லைனா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகோட உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும்